വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് പുതിയ ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട ഒരു വർഷത്തേക്ക് ശാരീരിക ബന്ധം പാടില്ല ഇറച്ചി കഴിക്കാനും പാടില്ല നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ വൈറസ് ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് പലതരം ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു ചിലയിടത്ത് അതിലും വൈകുമെന്ന് പറയുന്നു ലോകമാകെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു മൂത്ര സൽക്കാരത്തിനും ചാണക സേവയ്ക്ക് ശേഷം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി എന്താ പറയുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഭിഷഗുരന്മാർ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നോബൽ സമ്മോനം പോലും ചിലപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൾ സാക്ഷി മഹാരാജാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെ എം പിയാണ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പ്രബുദ്ധമായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധിയായ ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ അസുഖം മുഴുവൻ വരുന്നതിന് കാരണം ഇറച്ചിയാണെന്നാണ് ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടാകും ഇറച്ചി കഴിക്കാതെ പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും ഇതുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അതുകൊണ്ട് ഇറച്ചി ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ നല്ല ചൂട് ബീഫ് കറി ട്രംപിന് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മാസമേ ആയുള്ളൂ രണ്ടാഴ്ചയോ മൂന്നാഴ്ചയോ ആയുള്ളൂ അന്നൊന്നും ഇദ്ദേഹം മിണ്ടിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ട്രംപ് വന്നപ്പോൾ ഒരു കഷണം ഇറച്ചി അവന് കൊടുക്കരുതെന്ന് സാക്ഷി മഹാരാജ പറയണമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം അതിനേക്കാൾ വിചിത്രമാണ് കൊറോണ ബാധിത ആയ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ ബാധ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സ്വാമിമാരൊക്കെ ഈ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം അവരിത് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് മലിനമാക്കാത്തവരാണ് അതിൽ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പോലും അവരറിയുന്നവരല്ല കാരണം അവർ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടെ കുഞ്ഞി മനസ്സോടെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഇത് അഭ്യസിച്ചങ്ങ് പോയവരാണ് പക്ഷേ അവർ പറയുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആരും ഇതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെടരുതെന്ന് പക്ഷേ പലതരം ചിന്മയാനന്ദയെ പോലെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉപാസകരായ പലരും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിവാഹിതരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അവരെക്കൊണ്ട് നാട്ടിലാർക്കും കിടന്നു പൊറുക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ആരോ റോഡിലൂടെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ മോളങ്ങകത്ത് കയറുതാണ്ട് അവൻ റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചു തിരിച്ചു പറഞ്ഞത്രേ അയ്യോ അയ്യോ അത് പറ്റത്തില്ല ആ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മായും കൂടെ അങ്ങകത്ത് കയറി പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ പ്രായമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം കയറിയാൽ പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകളെല്ലാം വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ളത് അഞ്ചും ആറും ഏഴും പേരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് എം എൽ എമാരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യോഗി ആദിത്യരാജ് പ്രക്ഷോഭത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചതിന് പകരമായി അവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്കാരും ചേർന്ന് പെണ്ണുപിടുത്തക്കാരുടെ എല്ലാം പടം വെച്ചു അപ്പോൾ അതാകെപ്പാട് കുഴഞ്ഞു കിടക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ യു പിയിലും അലഹാബാദിലും ഒക്കെ ചെന്നാൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ പോസ്റ്ററുകളാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും ഇവരൊക്കെ ബഹുമാന്യരാണ് ആരാധ്യരാണെന്നൊക്കെ ഇവർ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്ക് പോലും അവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായി ഇതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭ മുൻകൈ എടുത്ത് ഈ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കാലയളവിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ഐസൊലേഷനിലാക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ അത് മാത്രവുമല്ല ഈ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയണം എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലെ സെക്സ് പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് അതും കൂടി ദയവായി സമൂഹത്തോട് പറയണം ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിയും ഒഴിവാക്കാം ഈ പറയുന്ന ഭാര്യമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഒഴിവാക്കാം ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പത്ത് പേരെ ഞങ്ങൾക്ക് തരികയും വേണം എവിടെയെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടു ചെന്ന് താമസിപ്പിച്ച് ഇത് വരുത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ദയവായി തയ്യാറാകണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രാജ്യം നന്നാവട്ടെ ജയ് ഹ